tanto. Okay, so this is our topic's name, blood relation. Now, let us first see the, uh, what are the relations, okay? और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इसका डायग्राम जो है वो देख लेते हैं सो हियर ये जो सेंटर है यहाँ पे आप हैं सेल ओके ये जो सेंटर है यहाँ पे आप हैं एंड आपके लेवल में आपको क्या लगता है कि क्या रिलेशंस होंगे what will be the relations at your level yeah matlab aapke generation mein aapke saath wale generation mein yes very good tahreen brothers to yahan pe ek side mein main males ek side mein females jaise likhti hu main brothers theek hai fir yahan pe likhte hain sisters very good हस्बैंड फादर जो है वो हमसे बड़ी वाली जनरेशन में आएंगे नॉट अवर जनरेशन मदर फादर विल बी अप जनरेशन हमसे बड़ी वाली जनरेशन में हमारे जनरेशन में नहीं आएंगे हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे उसके बाद ब्रदर इन लॉ हाँ कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर सेम थिंग ब्रदर इन लॉ से यहाँ पे सिस्टर इन लॉ देन ऊपर वाले जनरेशन में अगर चलेंगे तो जैसे कि आपने कहा फादर ठीक है उसके बाद अंकल फिर यहाँ पे आएंगे मदर देन आन ठीक है हाँ यस करेक्ट फादर इन लॉ फादर इन लॉ यहाँ पे मदर इन लॉ ओके मदर इन लॉ फिर आपसे नीचे वाली जनरेशन में कौन होंगे आपसे नीचे वाली जनरेशन में सन डॉटर राइट उसके बाद नेफ्यू Yes, nephew and niece. Correct. Nephew and niece. Yes. Then, उससे ऊपर वाले generation में There will be grandfather or यहाँ पे grandmother and then last generation में कौन होगा grandson and यहाँ पे granddaughter ठीक है so this is nothing but all the relations जो हमारे होते हैं normally और दूसरा अगर मदर के साइड के हैं ओके मतलब मामा जिसे कहते हैं तो दे आर कॉल्ड एस मैटरनल ठीक है मैटरनल कहते हैं और अगर पापा के साइड से हैं तो दे आर कॉल्ड एस पैटरनल इफ फ्रॉम फादर साइड देन दे आर कॉल्ड एस व्हाट पैटरनल पैटरनल ठीक है ये चीजें याद रखनी है यहाँ तक सब किसी को कुछ डाउट है शाल वी मूव ऑन हैंड राइज पे क्लिक करो शाल वी मूव ऑन 
ओके ठीक है लिख लो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का दिस इज नथिंग बट अ ट्री डायग्राम फॉर ऑल द रिलेशन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के होते हैं मतलब मामा जिसे कहते हैं या नाना जी मतलब मम्मी के जो फादर होंगे उसे नाना जी कहते हैं हिंदी में सो इंग्लिश में वी विल कॉल इट एज मैटरनल ग्रैंडफादर और पापा के साइड के मतलब पापा के पापा अगर हैं दादाजी तो उन्हें कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर कंप्लीटेड यहाँ पे जो भी आपको लिखना था लिखकर कंप्लीट हो गया आपका सो okay. नाउ so जैसे कि हमने कल जो टॉपिक देखा था ना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सिमिलर लाइंस पे ये भी टॉपिक है वहां पे हमने कैसे डायग्राम ड्रॉ किए थे टू सॉल्व द क्वेश्चंस तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम्स ओनली उस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं लेट अस स्टडी दैट रूल्स फॉर ड्राइंग द डायग्राम्स ठीक है तो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त व्हेन व्हेन यू आर गोइंग टू डोनेट मे सॉरी व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डिनोट कि दिस पर्सन इज अ मेल उसका जेंडर इज अ मेल तो उसे आप दिखाएंगे विद अ सिम्बॉल ऑफ स्क्वेर इफ यू वॉन्ट टू डिनोट फीमेल देन इट विल बी वॉन्ट सर्कल ठीक है, रिलेशन आपको दिखाना है तो जस्ट शो इट विथ अगल लाइन अगर रिलेशन आपको दिखाना है हजबेंड या वाइफ का शो इट विथ टू पैरल लाइन and if you need to show that uh, of correlation dikhana hai father mother son daughter okay matlab kya ho gaya father mother son daughter iska matlab kya hai generation gap aa raha hai brother sister ye aapke generation ke hote hain husband and wife ho to same generation but father mother son daughter these are what ya to upar wale generation के होते हैं या फिर नीचे वाले जन सो ऑलवेज डिनोट देम बाय सिंगल लाइन एंड एरो ओके डिनोट देम बाय सिंगल लाइन एंड एरो राइट ठीक है तो ये जनरल रूल्स है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि डो नॉट अज्यूम एनी जेंडर जेंडर को बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना है आपको ठीक है डो नॉट अज्यूम द जेंडर मतलब कि सपोज ऐसे दिया है क्वेश्चन में ए इज फादर ऑफ बी ठीक है अगर ऐसा बोला है दैट ए इज फादर ऑफ बी तो इसको ड्रॉ कैसे करोगे ए इज फादर फादर कौन है ए किसके फादर है बी के तो ए विल बी इन द अपर जनरेशन A is a father, मतलब gender is what male. Father of what B. लेकिन B का gender पता है क्या हमें We don't know what is the gender of B. तो वो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी Do not assume that. इसलिए मैंने देखो B के surrounding मैंने कोई भी symbol ना ही square बनाया है ना ही circle बनाया because we don't know the gender. बस हमें father That is A is father of B ऐसे बोला है तो A का gender is male only that much we know इसीलिए मैंने A के surrounding में square बनाया है ठीक है so this is the way you have to draw the diagram वही अगर question में ऐसा दिया जाए A is wife of B A is wife of B तो कैसे draw करेंगे A is wife A is wife बोला है wife of whom B 
तो हस्बैंड एंड वाइफ का जब आएगा तो एक अगर फीमेल है तो दूसरा क्या होगा मेल ही होगा एक अगर फीमेल है तो दूसरा क्या होगा मेल होगा सो ए इज वॉट ए इज वाइफ ऑफ बी ए इज वाइफ ऑफ बी ठीक है ठीक है ये ऐसा आगे भी तो ये कुछ रूल्स हैं विच यू हैव टू फॉलो वाइल ड्राइंग द डायग्राम और बस इस रूल को फॉलो करके आपको क्या करना है डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है एंड आपको डिनोट करना है सो चलो लेट सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन देन ये लिख के हो गया हैव यू कंप्लीटेड राइटिंग दिस ठीक है ओके राइट डाउन गणेश लिख लो या फिर स्क्रीन ले लो नो नो प्रॉब्लम राइट इट डाउन अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेटर अंडरस्टैंड कैसे आपको डायग्राम बनानी है उसके बाद आपको ही जो है वो सॉल्व करना है ठीक है तो क्या बोला ए इज बीज सिस्टर ए इज बीज सिस्टर मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी इन शॉर्ट क्या है ए इज सिस्टर ऑफ बी ए इज बीज सिस्टर बोला है तो बी की बहन कौन है ए ए इज सिस्टर ऑफ बी बी का जेंडर हमें नहीं पता ए इज सिस्टर ऑफ बी तो ए का जेंडर है फीमेल देन सी इज बीज मदर बी की मम्मी कौन है सी सी इज बीज मदर तो ऐसे बनाए C is mother of B. C is mother of B. ठीक है C is mother of B. Generation gap था C is mother इसीलिए arrow के साथ में बनाया हमने. Then next बोला है D is C's father. C के father कौन है D. C's father is D. Then E is D's mother. D की मम्मी कौन है E is mother of D. तो पूछा है how is A related to D? A का relation D के साथ में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे C की बेटी कौन है? Oh, sorry C का uh, child कौन है? बोला है B. और A and B are what? Nothing but brother and sister हो सकते हैं या फिर but they are what siblings? ठीक है A and B are siblings. तो मतलब C जो है वो B की भी मम्मी है A की भी मम्मी है दोनों की मम्मी कौन है A और B दोनों की मम्मी कौन है C एंड C के फादर हु इट इज D मतलब यहाँ पे आपको दिस इज योर सेल ठीक है ये ऊपर वाली जनरेशन में कौन है फादर और उससे ऊपर वाले जनरेशन में कौन होंगे ग्रैंड फादर और उससे ऊपर जाओगे तो कौन होंगे ग्रेट ग्रैंड फादर राइट तो D ए का रिलेशन डी के साथ अगर डी ए के ग्रैंडफादर हैं तो ए डी की कौन हुई ए का रिलेशन पूछा है ए इज व्हाट नथिंग बट ग्रैंड डॉटर ऑफ डी ए इज व्हाट ग्रैंड डॉटर ऑफ डी ओके समझ में आया सबको हैंड okay. रेस अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो फाइन राइट डाउन द क्वेश्चन ड्रॉ द डायग्राम ऑप्शन मार्क करो अच्छे से
चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू ओके विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू दैट यू नीड टू फाइंड आउट ठीक है मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू बोला है तो फॉल्स स्टेटमेंट तो देखते हैं चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर इनका रिलेशन नहीं पता बट दे विल बी वॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फिर बोला है एस इज आर्स मदर एस किसकी मम्मी है आर की मम्मी है इसका मतलब क्या हुआ पी क्यू एंड आर तीनों की मदर कौन है एस फिर बोला है टी इज पी फादर टी इज फादर ऑफ पी मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ हस्बैंड एंड वाइफ पी एन एस ठीक है टी इज पी फादर फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिफाइनेटली ट्रू अभी यहाँ पे क्यू और आर का जेंडर हमें नहीं पता तो लेटर सी टी इज क्यू फादर ये तो ट्रू है P is Q's father. S is P's mother. That is also true. P is S son. That is also true. And here, we have said Q is P's son. So this is the false statement that Q is P's son. Q because Q ka gender hamen nahi pata. We don't know the gender of Q, and that is why we don't know whether Q is a son or uh, Q is a daughter. So that is why D option will be what correct option and which is not true, which cannot be true. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है सबको सेम यही डायग्राम मिला था ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस चलो सॉल्व क्वेश्चन
चलो क्या आया है आंसर उसका डी ऑप्शन बता रहे हैं ओके ऑप्शन डी क्या बोला है ए इज फादर ऑफ सी ठीक है ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी ठीक है B is son of B. We don't know the gender of B. उसके बाद E is brother of A. E is brother of A. If C is sister of B, C is sister of B, then how is B related to E? अभी ये कौन है C and D कौन है siblings हैं? सॉरी सिस्टर है सी एंड डी आर सिब्लिंग्स ए एंड बी विल बी व्हाट हस्बैंड एंड वाइफ सो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई एब्सोल्युटली करेक्ट सिस्टर इन लॉ ऑप्शन डी सिस्टर इन लॉ यस ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट सिस्टर इन लॉ ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट सिस्टर इन लॉ ये बात से जवाब दीजिए अगेन स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट डायग्राम आपके पास में रहेगी अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो यू कैन रेफर सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट Now let us move on to this type of a question. Blood relation में जो हमने पहले वाले types देखे, ठीक है? That is type one. और ये दूसरे type के question हैं, जैसे हमने direction and distance में coded वाले questions देखे थे, जहाँ पे symbols में direction और distance के बारे में कुछ दिया था. Similar way यहाँ पे symbols का मतलब होगा some of the relation, ठीक है? Symbols का मतलब होगा relation से. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो A and B के बीच में यहाँ पे डॉलर का सिंबल है and which means that A is brother of B तो किसी दो किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बीच में जब ये डॉलर का सिंबल आएगा what will be the meaning of that the meaning of that will be what A is brother of B वहीं अगर at the rate का सिंबल हुआ तो क्या आएगा A is wife of B उसके बाद hash का सिंबल आएगा तो A is daughter of B मतलब पहला वाला जो भी लेटर होगा उसके साथ में रिलेट करके दिया है and last में and का मतलब है father ठीक है और question क्या पूछा है then which of the following expressions indicates the relationship k is father in law of h ठीक है k is father in law of h ये आपको denote करना है so these are the four options a b c d ये चार options हैं आपके पास में ठीक है अब यहाँ पर आपको देखो अब अगर आप देखोगे all the options are starting with h all the options are starting with H. Here you can see, in four options, H is starting with H. Then the symbol is the same, at the rate. After that, J, dollar, here only one option is different, but H at the rate and symbol, that means J is in three places, okay? So, when you will practice, so you will understand which diagram you will draw. Now, what do you have to do here? You have to draw a diagram one by one and you will understand. ठीक है, तो ना लेट्स सी, चलो देखो, H at the rate J, ये क्या है? यहाँ पे मैं पूरा पूरा लिख देती हूँ, H at the rate J, डॉलर का सिंबल है L, hash P and K, ठीक है? This is the expression, इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, H at the rate J, at the rate का मतलब क्या है? A is wife of B, यहाँ पे क्या बोलेंगे? H is wife of J, H is wife of J जिसका मतलब होगा J is husband, J is a male. फिर J और L के बीच में है dollar का symbol which says J is brother of L, J is brother of L. उसके बाद में L और P के बीच में है hash का symbol which says L is daughter of P, L is daughter of P. ठीक है? 
and lastly p and k which means p is father p is father of k तो यहाँ पे आपको ये रिलेशनशिप टाइम पे दिख रहा है कि आप के इज फादर इन लॉ ऑफ एच फादर इन लॉ मतलब एच के ऊपर वाले जनरेशन में होना चाहिए राइट इफ के इज फादर इन लॉ दैट शुड बी प्रेजेंट इन द अपर जनरेशन ठीक है तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है एच के जनरेशन में के आया है तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन से हमें डिजायर्ड रिलेशनशिप दैट के इज फादर इन लॉ ऑफ एच वो नहीं मिल रहा है राइट अब मैं डिरेक्टली ना सी वाला ऑप्शन देखो सी वाला ऑप्शन आई विल यस सी वाला ऑप्शन देखते हैं सेम डायग्राम है एच एट द रेट जे डॉलर एल हैश के एंड पी अब ये बस के एंड पी लास्ट में उल्टा किया है तो मतलब एच जे एल यहां तक डायग्राम सेम आएगी उसके बाद में एल एंड K के बीच में हैश विच से दैट एल इज डॉटर ऑफ K एल इज डॉटर ऑफ K और फिर लास्ट में K एंड P विच से दैट K इज फादर ऑफ P K इज फादर ऑफ P मतलब J L और P दीज आर व्हाट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और H जो है वाइफ ऑफ सन H इज व्हाट वाइफ ऑफ K इज सन इसका मतलब क्या होगा दैट K इज फादर इन लॉ ऑफ H सो ऑप्शन C ऑप्शन C K इज फादर इन लॉ ऑफ H ये रिलेशन हमें कहां से मिल रहा है फ्रॉम ऑप्शन सी वी आर गेटिंग इट फ्रॉम ऑप्शन सी किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछो Yes, try solving this one, this question. Expression two bar यहाँ पे आया है, so this is only one expression. P plus R multiplied by T minus Q divided by S plus U. ये एक्सप्रेशन है इसका एक ही डायग्राम आए एंड यू हैव टू जस्ट डिनोट द रिलेशनशिप पी का रिलेशन इसके साथ में क्या है वो आपको फाइंड uh, आउट करना है
ओके तो आप लोग बता रहे हो ऑप्शन ए दैट इज मैटरनल ग्रैंड फादर ठीक है बाकी सब लोग भी आंसर बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन पी का रिलेशन एस के साथ में क्या है तीन लोगों ने ऑप्शन ए बोला है व्हाट अदर्स थिंक ओके अगेन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ओके ऑल राइट चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करते हैं पी प्लस आर विच से इज हजबेंड ऑफ बी मतलब पी इज हजबेंड ऑफ आर देन आर इंटू टी मीन्स आर इज मदर ऑफ टी टी माइनस क्यू T माइनस क्यू यहाँ पे देखो उल्टा दिया है B इज सिस्टर ऑफ A मतलब जो सेकेंड अल्फाबेट होगा Q इज सिस्टर ऑफ T T का जेंडर पता नहीं है Q का जेंडर पता चला Q इज सिस्टर ऑफ T देन Q डिवाइड बाय S विच से इज क्यू इज मदर ऑफ S एंड S प्लस यू एस इज हजबेंड ऑफ U सो so, P का रिलेशन S के साथ में पूछा है क्योंकि मम्मी है is relation with s yes maternal grandfather yes option a maternal grandfather option a maternal grandfather स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर योर रेफरेंस देखो एस जो है वो किसका बेटा है क्यू का बेटा है देन टी एंड क्यू आर व्हाट सिब्लिंग्स टी और क्यू किसके बच्चे होंगे पी एंड आर के बच्चे होंगे टी एंड क्यू विल बी चिल्ड्रन ऑफ व्हाट पी एंड आर तो Q इज मदर ऑफ S और Q के पापा कौन है P तो मतलब क्या होगा मैटरनल ग्रैंड फादर राइट समझ में आया शुभम यस yes. और किसी ने तो पूछा था आपको हो गया क्या क्लियर वैभवी वैभवी आपको क्लियर है क्या देन oh. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व दिस
ओके ऑप्शन ए आंसर आ रहा है सबका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है दैट यू नीड टू डिटरमाइन चलो लेट्स सी लेट्स ड्रॉ द डायग्राम पी माइनस के विच सी इज पी इज ब्रदर ऑफ के देन के इन टू वाई विच से इज के इज फादर ऑफ वाई then y minus j which says y is brother of j j divided by r which says j is daughter of s s plus r which says s is mother of r so k and s will be what husband and wife yes j is daughter of p J is daughter of P. J is whose daughter? K and S's daughter. J is daughter of what? Who? Uh, K and S's daughter is J. So option A is absolutely correct. J is daughter of P is a false statement. Is a false statement. सबको सेम डायग्राम मिली है वी गॉट द सेम डायग्राम एवरीबडी ऑल राइट ऑल राइट टेक अ स्क्रीन शॉट फॉर योर रेफरेंस अगर कुछ डाउट है तो पूछो देखो डायग्राम देखो क्या लिखा है पी माइनस के यहाँ पे देखो ए इज ब्रदर ऑफ पी मतलब पी इज ब्रदर ऑफ के ऐसे बनाएंगे पी इज ब्रदर ऑफ के उसके बाद में के इंटू वाई ठीक है K और Y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है विच से K इज फादर ऑफ Y तो K इज फादर इसके Y के ठीक है यहाँ तक बन गई डायग्राम उसके बाद Y माइनस जे विच से Y इज ब्रदर ऑफ Y इज ब्रदर ऑफ J ठीक है फिर J एंड S के बीच में डिवाइड का सिंबल है विच से J इज डॉटर ऑफ S J इज डॉटर ऑफ S एस प्लस आर एस प्लस आर कैसे बनाएंगे एस इज मदर ऑफ आर एस इज मदर ऑफ आर ठीक है इसका मतलब क्या हुआ वाई जे और आर तीनों सिबलिंग्स हैं और के एंड एस के ये तीनों बच्चे हैं वाई जे एंड आर आर चिल्ड्रन ऑफ के एंड एस तो ये दोनों कौन हुए हस्बैंड एंड वाइफ तो इस तरह से ये आ गई हमारी डायग्राम From the given expression, ठीक है? Nitesh, is it clear? Okay. Solve this.
ऑप्शन डी ओके उसके बाद जेड प्लस वाई विच सेड इज मदर ऑफ वाई जेड इज मदर ऑफ y and y divided by x which says y is daughter of x y is daughter of x so x will be father z and x will be uh, husband and wife and w and y will be what brother and sister so how is x related to z x is what nothing but husband so option option d absolutely correct option d ऑप्शन डी बिल्कुल सही है एंड दिस इज द डायग्राम टेक अ स्क्रीनशॉट अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन no even if names are given like riya sushant still you can't assume the gender unless and until clarified in the question okay from the names also you cannot determine try to solve this question try solving this question here the information is given in the paragraph
जिसका आंसर देख लेते हैं एंड देन एक नेम्स वाला क्वेश्चन भी आपके लिए ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा लेट्स right. सी आपने बी ऑप्शन बोला है सिक्स फैमिली मेंबर्स हैं ए एंड बी आर मैरिड कपल तो ए एंड बी ए इज द मेल मेंबर डी इज ओनली सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ ए डी इज ओनली सन ऑफ सी बी सन है सी का एंड सी इज व्हाट ब्रदर ऑफ ए तो डी इज ओनली सन ऑफ सी ई इज सिस्टर ऑफ डी ओके ई इज सिस्टर ऑफ डी B is daughter-in-law of F. मतलब इसके मम्मी या पापा F हैं and B is daughter-in-law of F. F whose husband has died. B is daughter-in-law of F. मतलब she is a female और इसके जो husband है वो नहीं है. Then how is E related to C? E का रिलेशन सी के साथ में फिर सिस्टर हो सकता है तो सिस्टर आएगा ऑप्शन ए सी एन ए का रिलेशन देखो यहाँ पे सिंपल है यहाँ पर देखो ये वाली लाइन देखो डी इज द ओनली सन ऑफ सी Who is brother of A? B is son of C and C who is brother of A? A का भाई कौन है? Sorry, sorry, sorry. E related to C. Daughter, daughter. Sorry, sorry, sorry. Option मैंने गलत मार्क कर दिया. E का relation C के साथ में daughter का है. Option B, option B. यस तेजस भी नहीं देखो सी इज ब्रदर ऑफ ए सी हु इज ब्रदर ऑफ ए सी का भाई कौन है ए एंड डी इज द ओनली सन ऑफ सी डी किसका बेटा है सी का बेटा है इस तरह से हमने ये वाला जो रिलेशन है ए सी और डी का वो बनाया ठीक है क्लियर तेजस भी नहीं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट डॉटर ई का रिलेशन सी के साथ इफ डी इज द ओनली सन हाँ ओनली सन मतलब डॉटर हो सकती है ना ओनली सन बोला है मतलब उसको बेटा एक ही है लेकिन बेटी हो सकती है ना ऐसा उसका मतलब निकलता है ओके चलो एक नेम वाला लेते हैं ठीक है ये देखो ये क्वेश्चन नोट डाउन दिस इसका क्वेश्चन नंबर भी नोट डाउन कर लोगे अच्छा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ही नहीं हाँ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ये तीन क्वेश्चन है ट्राई टू सॉल्व दिस वन ये एक्चुअली आपका पीडीएफ आपको मिलेगा ये ये वाला पीडीएफ मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ये वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस यस करेक्ट प्रियंका सो ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तीन क्वेश्चन पूछे हैं
चलो लेट सी एट फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन दी है आपको ओके क्या बोला है विष्णु इज अंकल ऑफ संश्लेष हु इज डॉटर ऑफ प्रीतम ठीक है इसका मतलब क्या निकल रहा है देखो विष्णु इज अंकल ऑफ संश्लेष हु इज डॉटर ऑफ प्रीतम प्रीतम की डॉटर कौन है प्रीतम की डॉटर है संश्लेष एंड विष्णु इज अंकल ठीक है विष्णु इज अंकल मतलब विष्णु कौन है भाई है प्रीतम का राइट देन देर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड टू ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब ऐसे लिया होता है देर आर टू मैरिड कपल्स एंड टू ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली देन मोहिनी हैज वन डॉटर एंड वन सन ओके Anupam is granddaughter of Ruchika and sister of Bhumika. Okay, यहाँ पर कोई members आए नहीं है. Mohini. Okay. फिर क्या बोला है रुचि का इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु टू मैरिड कपल्स मोहिनी इज नॉट अ मेल संश्लेष हैज वन ब्रदर ओके संश्लेष इज अ डॉटर इज अ डॉटर ऑफ प्रीतम एंड संश्लेष हैज वन ब्रदर इसका एक भाई है तो प्रीतम 
की शादी किसके साथ हुई होगी देर आर टू मैरिड कपल्स अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुच रुचिका एंड सिस्टर ऑफ भूमिका अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका एंड सिस्टर ऑफ भूमिका तो अनुपम इज सिस्टर ऑफ भूमिका ठीक है ये बना लेंगे उसके बाद रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु मतलब विष्णु के भाई की वाइफ इज हू रुचिका एंड मोहिनी इज नॉट अ मेल मोहिनी हैज वन डॉटर एंड वन सन तो यहाँ पे प्रीतम की जो वाइफ है वो मोहिनी हो सकती है मोहिनी इज नॉट अ मेल तो मोहिनी विल बी ये फीमेल और प्रीतम विल बी मेल ठीक है ये अजम्पन पे चल रहे हैं वी डोंट नो ये यहाँ पे ऐसे बोला है ना मोहिनी हैज वन डॉटर एंड वन सन ठीक है मोहिनी को एक बेटा और एक बेटी है इसलिए बिकॉज संश्लेषा हैज अ ब्रदर संश्लेषा हैज ओनली वन ब्रदर ऐसे बोला है ठीक है देखते हैं ना रुचिका के बारे में भी देखते हैं रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु देखो क्या बोला है कि देर आर टू मैरिड कपल्स टू मैरिड कपल्स बोला है तो विष्णु जो है उसकी भी वाइफ यस देखते हैं मैं मैं बस ये अजम्पन पे कर रही हूँ तो अनुपम एंड भूमिका अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका अच्छा अनुपम एंड रुचिका है वो एक जनरेशन नीचे होंगे अनुपम इज सिस्टर ऑफ भूमिका वो नीचे वाले जनरेशन में होंगे बिकॉज अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका तो यस यहाँ पे मोहिनी की जगह पे अगर मैं रुचिका ये कर देती हूँ एंड मोहिनी हर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और यहाँ पर अगर मैंने विदाउट मोहिनी को अगर बना दिया रुचिका सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु लेकिन फिर मोहिनी हैज वन डॉटर वो तो वो फिर जस्टिफाई नहीं हो रहा है दैट मोहिनी हैज वन डॉटर तो अनुपम एंड भूमिका आर ग्रैंड चिल्ड्रेन वो तो ठीक है फिर अभी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट मेंबर्स हैं यहाँ पे बस हितेश बच्चा है ओके तो प्रीतम एंड विष्णु आर ब्रदर्स तो सही है 
प्रीतम की वाइफ इज रुचिका शेष यहाँ पर तो मुकेश आ जाएगा ओके ओके की जो वाइफ है वो होगी मोहिनी तो दैट इज मोहिनी वाइफ एंड अनुपम इज अ गर्ल एंड भूमिका इज विल बी मेल क्योंकि क्या बोला है मोहिनी हैज वन डॉटर एंड वन सन ठीक है बिकॉज देर आर ओनली एट फैमिली मेंबर्स तो मोहिनी को अगर विष्णु की वाइफ हमने अगर बना दिया तो मोहिनी हैज वन डॉटर एंड वन सन फिर मेंबर्स जो है वो बढ़ जाएंगे सो हियर इफ यू सी देर आर टोटल एट मेंबर्स ठीक है देर आर टोटल एट मेंबर्स हितेश एंड मोहिनी के बच्चे कौन है अनुपम एंड भूमिका विष्णु इज ब्रदर ऑफ प्रीतम प्रीतम की वाइफ है रुचिका एंड प्रीतम एंड रुचिका के दो बच्चे संश्लेष एंड हितेश हितेश की वाइफ होगी मोहिनी एंड मोहिनी एंड हितेश के दोनों बच्चे अनुपम एंड भूमिका ठीक है यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है चलो देन फर्स्ट क्वेश्चन हाउ इज प्रीतम रिलेटेड टू हितेश प्रीतम रिलेटेड टू हितेश क्या होगा फादर ऑप्शन बी प्रीतम रिलेटेड टू हितेश फादर हाउ भूमिका इज रिलेटेड टू संश्लेष भूमिका का रिलेशन संश्लेष के साथ में क्या होगा भूमिका विल बी वॉट नीस भूमिका विल बी नीस राइट एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द मदर ऑफ अनुपम अनुपम की मदर कौन होगी ओह सॉरी सॉरी नेफ्यू नेफ्यू यस 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 सॉरी नेफ्यू नेफ देखो क्या बोला है तेजस्विनी विष्णु इज अंकल ऑफ संश्लेष संश्लेष हु इज डॉटर ऑफ प्रीतम संश्लेष किसकी बेटी है प्रीतम की बेटी है तो वह पहले बना दिया विष्णु इज अंकल ऑफ संश्लेष मतलब क्या होगा कि प्रीतम का भाई कौन होगा विष्णु होगा ठीक है यहाँ पे ये तीनों का रिलेशन हो गया प्रीतम की बेटी है संश्लेष एंड प्रीतम का भाई है विष्णु देन फिर हमें दिया है देर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड देर आर टू ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली लेकिन टोटल सिर्फ आठ ही होनी चाहिए टोटल मेंबर शुड बी एट होनी चाहिए ठीक है फिर बोला है मोहिनी हैज वन डॉटर एंड वन सन ठीक है मोहिनी का एक बेटा और एक बेटी है देन अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका तो अनुपम जो है अनुपम जो है वो कौन है अनुपम लोएस्ट जनरेशन मतलब शी इज अ ग्रैंड डॉटर किसकी ग्रैंड डॉटर है रुचिका की ठीक है मतलब रुचिका का जो भी बेटा होगा या बेटी होगी उसके बच्चे कौन होगी अनुपम एंड शी इज सिस्टर ऑफ भूमिका अनुपम किसकी बहन है भूमिका की बहन है तो ये बन गया ये थर्ड जनरेशन में आएंगे फिर बोला है रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु तो रुचिका विल बी वाइफ ऑफ प्रीतम वो बना लिया हमने उससे ये रिलेशन भी प्रूव हो गया दैट रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु फिर बोला है मोहिनी इज नॉट अ मेल मोहिनी इज नॉट अ मेल मतलब क्या है मोहिनी विल बी फीमेल तो यहाँ पे एक जो नाम बचा था हितेश वो कौन होगा संचलेश का भाई और उसकी वाइफ कौन होगी मोहिनी क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन में बोला है देर आर टू मैरिड कपल तो एक मैरिड कपल प्रीतम और रुचिका आ गए दूसरा मैरिड कपल हितेश एंड मोहिनी क्योंकि दो ग्रैंड चिल्ड्रन भी है तो ऑब्वियसली दो अलग अलग जनरेशन में मैरिड कपल्स होंगे एंड दैट इज वाई एक ऊपर वाले जनरेशन में एक नीचे वाले जनरेशन में एंड फिर यहाँ पे बोला था संश्लेष हैज वन ब्रदर इसीलिए हितेश का जो जेंडर है वो भी स्पेसिफाई हो गया दैट इज अ मेल तो इस तरह से हमने ये फाइनल डायग्राम बनाया क्लियर तेजस्विनी तो जैसे कि अब भी आपने देखा देखो अनुपम इज अ नेम ऑफ अ मेल लेकिन यहाँ पे उसको फीमेल बताया है भूमिका इज नेम ऑफ अ फीमेल बट यहाँ पे उसको अकॉर्डिंग टू द जेंडर यहाँ पे मेल बताया है तो इसीलिए नेम पर से आपको कभी भी मेल एंड फीमेल जो है वो स्पेसिफाई नहीं करना है अनलेस एंड अंटिल गिवन इन द क्वेश्चन क्वेश्चन से ही आपको ढूंढना पड़ेगा हु इज मेल एंड हु इज फीमेल ओके इज इट क्लियर एवरीबडी हैंड रेस पे क्लिक करो ओके 
फाइन चलो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे आज यहीं पे रुक जाते हैं इन दिस टॉपिक ब्लड रिलेशन और ये टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन वो हमारा कंप्लीट हो जाता है बस यही दो टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं वन इज व्हाट कोडेड वाला टाइप व्हिच इज फॉर मेंस और बाकी जो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं या वन लाइन क्वेश्चंस है दैट विल बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ठीक है आरआरबी एंड आईडीबीआई के जो है वो नोटिफिकेशन आ चुके हैं आपको ग्रुप पे नोटिफिकेशन मिल चुके हैं डू अप्लाई फॉर दोस वैकेंसीज ठीक है चलो दर लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे थैंक यू सो मच